ప్రతి ఫ్యామిలీ ఛానల్కి స్వాగతం అయితే మేము ఓన్లీ వన్ డే ట్రిప్ గురించి యోసమేటికి వెళ్తున్నాము మార్నింగ్ ఎర్లీ మార్నింగ్ లేచినాము ఇప్పుడు సిక్స్ అవుతుంది సిక్స్ ఓ క్లాక్కి స్టార్ట్ అవుతున్నాం యోసమేటికి అయితే యోసమేటిక్ జనరల్గా వెళ్తే త్రీ టు ఫోర్ డేస్ వెళ్తారు అంత పార్క్ చూడాలంటే అంత టైం పడుతుంది కానీ మేము ఓన్లీ వన్ డే గురించి ఎందుకు వెళ్తున్నాము కొన్ని ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్నాయి సో దానివల్ల మేము ఓన్లీ వన్ డే గురించి ఒక పాయింట్ స్పెసిఫికల్లీ ఒక ఏరియా కవర్ చేయడానికి వెళ్తున్నాము సో రెడీ అయిపోయినాము నేను పిల్లలు నా వైఫ్ చేత అందరం రెడీ అయిపోయినాము అయితే మేము ఉన్న లొకేషన్ మరిపోసా ఒక ఎయిర్బిఎన్బిలో ఉన్నాము ఇక్కడ సో ఇది యూస్మెటిక్ దగ్గర మౌంటైన్స్ మధ్యలో ఉంది ఎయిర్బిఎన్బి సో అక్కడ చూసినట్టయితే మీరు కొన్ని డీర్స్ కనిపిస్తుంది మీకు ఇక్కడ చాలా బాగుంది లొకేషన్ మార్నింగ్ టైంలో మంచి డీయర్స్ వస్తున్నాయి చూడండి అక్కడ అక్కడ చూసినట్టయితే కొన్ని డీర్స్ వస్తున్నాయి చూడండి పొద్దు పొద్దున డియర్స్ చాలా యానిమల్స్ ఉంటాయి అనమాట మౌంటైన్ ఇయర్స్ సో చాలా పీస్ఫుల్గా ఉంది ఎక్కువ రోజులు ఉండేది ఉండే కానీ మా స్కెడ్యూల్లో సరిపోదు కాబట్టి ఓన్లీ వన్ డేనే ఉంటున్నాము సో లెట్స్ గ్యాండ్ ఎక్స్ప్లోర్ యూ సిమిటీ సో ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు మనము మార్నింగ్ సిక్స్ ఫిఫ్టీన్కి స్టార్ట్ అయినాము మరిపోసా నుంచి టువర్డ్స్ యోస్మిటీ మన డెస్టినేషన్ వచ్చేసి యోస్మిటీ అనమాట సో మనం హైవే వన్ ఫార్టీ పైన ఉన్నాము సో మీరు అనవచ్చు యోస్మిటీకి ఎందుకు వెళ్తున్నాం అని యోస్మిటీ ఏంటంటే అమెరికాలో ఒక నార్త్ అమెరికాలో ఒక నేషనల్ పార్క్ అనమాట ఒక చాలా చాలా పెద్ద నేషనల్ పార్క్ అది సో మీరు టాప్ నేషనల్ పార్క్స్ ఇన్ వరల్డ్ అని చెప్తే కూడా కంపల్సరీ ఏ వెబ్సైట్ అయినా సరే ఏ జర్నల్ అయినా సరే మీకు యోస్మిటీ కంపల్సరీగా చూపిస్తుంది అనమాట సో యోస్మిటీ ఈజ్ ద వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ నేషనల్ పార్క్ ఇన్ హోల్ వరల్డ్ సో మేము ఇక్కడికి చాలాసార్లు వచ్చినాము కాకపోతే ఈసారి ఎందుకు వెళ్తున్నాము చాలాసార్లు వచ్చినాం కాకపోతే ఒకటి మెయిన్ మెయిన్ అట్రాక్షన్ అంటే నాకు నచ్చింది గ్లేషియర్ పాయింట్ అనే ఒక అట్రాక్షన్ మిస్ అవుతున్నాం అనమాట సో అదేంటంటే ఇప్పుడు ట్వంటీ ట్వంటీ వన్లో మొత్తం రోడ్ రినోవేషన్ గురించి గ్లేషియర్ పాయింట్ రోడ్ మొత్తం క్లోజ్ అవుతుంది సో ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ అండ్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ స్టార్టింగ్లో మేము వెళ్ళలేము అనమాట అక్కడికి కాబట్టి అది అండ్ ఇంకోటి ఇప్పుడు నవంబర్ మిడ్ నవంబర్ నుంచి స్నో ఎప్పుడైతే స్టార్ట్ అవుతుందో అప్పటి నుంచి ఆ రోడ్ ఆ గ్లేషియర్ పాయింట్ రోడ్ క్లోజ్ అవుతుంది సో నవంబర్ ఇప్పుడు ఫస్ట్ వీక్ కాబట్టి మేము వెళ్ళి ఈ జస్ట్ వన్ డే జస్ట్ స్పెసిఫిక్గా గ్లేషియర్ పాయింట్ ఏరియా కవర్ చేసుకొని వద్దాము అని చెప్పేసి స్టార్ట్ అయినాము గ్లేషియర్ పాయింట్ ఏంటంటే ఇప్పుడు ఈ యోస్మెటి నేషనల్ పార్క్ మొత్తం కూడా ఆ వ్యాలీ మొత్తం కూడా ఆ గ్లేషియర్ పాయింట్ దగ్గరికి వెళ్ళి వెళ్ళి నిల్చుంటే మనకు మొత్తం వ్యాలీ కనిపిస్తుంది అనమాట అంటే ఆ గ్లేషియర్ పాయింట్ ఒక టాప్ హైట్లా చాలా టూ థౌజండ్ ఫీట్ కానీ ఎక్కువ ఎలివేషన్లు ఉంటుంది సో అక్కడ నుంచి ఈ యోస్మెటి వ్యాలీ వ్యూ చాలా బ్యూటిఫుల్ ఉంటుంది అనమాట సో మీరు ఇప్పుడు నెక్స్ట్ చూపిస్తాం అయితే మనము యోస్మెటి గురించి కొన్ని పాయింట్స్ తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఈ యోస్మెటి అనేది సియరా నెవడా మౌంటైన్ రేంజ్ ఉంది కదా దాని కిందికి వస్తుంది అనమాట సియరా నెవడా మౌంటైన్ రేంజ్ అంటే ఒక పెద్ద మౌంటైన్ రేంజ్ అనమాట చాలా మౌంటైన్స్ అనమాట మౌంటైన్ రేంజ్ అదేంటంటే యునైటెడ్ స్టేట్స్లో వెస్ట్ కోస్ట్లో ఈ సియరా నెవడా మౌంటైన్ రేంజ్ ఉందనమాట సో ఈ సియరా నెవడా మౌంటైన్ రేంజ్లో త్రీ నేషనల్ పార్క్స్ వస్తాయి దాంట్లో యోస్మెటి ఒక నేషనల్ పార్క్ సో దీన్ని బట్టి మీకు అర్థమే అయి ఉంటుంది సో యోస్మెటి నేషనల్ పార్క్ అంటే ఇక్కడ చాలా మౌంటైన్స్ ఉంటాయి టెన్ మిలియన్ ఇయర్స్ ముందు ఏమైందంటే ఇక్కడ యోస్మెటి ఏరియాలో ల్యాండ్ టిల్ట్ అయింది టిల్ట్ అయ్యి ఏమైంది ఇక్కడ మనకి ఈ ఎలివేషన్స్ ఏర్పడ్డాయి అనమాట ఈ ల్యాండ్లో ఉన్న గ్రనైట్స్ ఉంటాయి కదా పెద్ద పెద్ద గ్రనైట్స్ అవన్నీ ఇట్లా పైకి స్లోప్స్ స్లోప్స్ ఫామ్ అయినాయి సో అందుకే ఈ యోస్మెటి ఏరియాలో మీకు ఈ గ్లేషియర్ యాక్టివిటీ వల్ల ఈ ల్యాండ్ టిల్ట్ కావడం వల్ల ఈ యాక్టివిటీ వల్ల మిలియన్స్ ఆఫ్ ఇయర్స్ ముందే ఏమైందంటే ఒక మంచి ల్యాండ్స్కేప్ ఫామ్ అయిందనమాట ఒక గ్రనైట్ బ్యూటిఫుల్ గ్రనైట్స్ బయటకు వచ్చినాయి అండ్ ఇంకోటి ఏంది గ్లేషియర్స్ పెద్ద పెద్ద మౌంటైన్స్ పైన గ్లేషియర్స్ ఫామ్ అయినాయి ఆ గ్లేషియర్స్ వల్ల బ్యూటిఫుల్ వాటర్ ఫాల్స్ సో ఈ బ్యూటిఫుల్ గ్రనైట్స్ పెద్ద పెద్ద వాటర్ ఫాల్స్ ఒక ఆ వాటర్ ఫాల్స్ ఆ రివర్స్ వల్ల ఒక వ్యాలీ ఫామ్ అయింది సో ఇదంతా కదితేనే యోస్మిటీ అనమాట సో యోస్మిటీలో ఏంది దీనివల్ల ఇవన్నీ ఉండడం వల్ల ఒక మంచి హ్యాబిటాట్ ఫామ్ అయింది అనిమల్స్కి కూడా సో మీరు బ్లాక్ బేర్స్ కానీ వైల్డ్ రెడ్ ఫాక్సెస్ కానీ డీర్స్
Hello, Namaste friends. My name is Yosemite Valley. Uh, I am a beginner. I am a Cook's Meadows uh, Trail. Undi. Cook's Meadows Trail. Trail is a beginner's guide. It is a good introduction. Yosemite. So, this valley is a good introduction. Anmat. So, beginners are Cook's Meadows, uh, Cook's Meadows Trail. This is a good introduction. 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 Half dome gun pistol, Miko. Akadate Sentinel dome gun pistol. So, a granite structures, you pay the granite structures, Madjala Manamunta on Mata. Other than I could use a meadows, meadows and a grass, it's a grass area on the so you could have a munchy hiker friendly trail on the Mata. It trail in that a pillar to stroller, stroller border, this can go watch and Mata. So, this is a paved road. Undi. So, stroller is easy to use. So, we will be able to use the Valley. Lo, a popular spot is the Yosemite Falls. We will be the Yosemite Falls. We will be waterfalls. We will top mountain. This is 4,325 feet. Uh, Pine nunchi water parthai. Kaapo the ipuru manak waterfalls levo. Ende gante waterfalls season ocheshi November ending nunchi June varaki matra me waterfalls untai. Ende gante winter lo baga ice parthai gada ice pade glaciers form aithai. A glaciers ice sheets ani winter lo accumulate na ice sheets ani melt aiyi. Malla spring season lo abhi waterfalls roopam lo parthai. So mere waterfalls chudali and yosmati koshe matram. Uh, like uh, spring or autumn better, especially May May uh, May month lo osthe, summer gada ice santa karagi May month lo chala bariga waterfalls untai. So so inko te na idi e waterfalls mo motta mood waterfalls untai. Dhanne mo upper waterfalls antaru, upper uh, falls antaru, tarvata middle falls untai, lower falls untai an mata. I am just one mile hike and I am just lower waterfalls. I clear going to go to the upper falls. I am going hike. I am going to go to the upper falls. I am going to upper falls. I am going to go to the upper falls. So, next part is
ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు మనము యోస్మిటీలో నెక్స్ట్ స్టాప్ ఎక్కడ ఉన్నామంటే టనల్ వ్యూ టనల్ వ్యూ అనేది ఒక బ్యూటిఫుల్ ఒక సిరీన్ పీస్ఫుల్ ప్లేస్ అనమాట ఇక్కడ నుంచి మనం యోస్మిటీ వ్యాలీ చాలా బ్యూటిఫుల్గా కనిపిస్తుంది సో మొత్తం వ్యాలీ చూడవచ్చు సో మీరు ఇక్కడ చూసినట్టయితే అక్కడ డిస్టెన్స్లో చాలా దూరంలో మీకు హాఫ్ డోమ్ కనిపిస్తుంది హాఫ్ డోమ్ అంటే ఒక గ్రైనైట్ మౌంటైన్ సో అది ఎట్లా అంటే ఒక మౌంటైన్ని చెక్కినట్టు ఒక డోమ్ షేప్లో చెక్కినట్టు ఉంటుంది అనమాట సో అందుకే దాన్ని హాఫ్ డోమ్ అని పేరు వచ్చింది దానికి సో హాఫ్ డోమ్ హైక్ చేయాలంటే ఎవరు పడితే వాళ్ళు హైక్ చేయలేరు స్పెషల్ పర్మిట్స్ కావాలి సో హాఫ్ డోమ్ అనేది బాగా స్ట్రెయినియస్ హైక్ అది హైక్ చేయాలంటే ఇక్కడ ఎర్లీ మార్నింగ్ వచ్చేసి పర్మిట్స్ తీసుకోవాలి పర్మిట్స్ కూడా లాటరీ సిస్టమ్ ఉంటుంది ఆ లాటరీలో మన పేరు పిక్ అయితే అప్పుడు మనం హాఫ్ డోమ్ హైక్ చేయవచ్చు సో అది ఇది ఇంకోటి హాఫ్ డోమ్ అనేది ఒక ఐకానిక్ ప్లేస్ అనమాట సో యోసమేటి అనగానే హాఫ్ డోమ్ అనేది మన మైండ్కి వస్తుంది అనమాట సో మీరు అక్కడ లాంగ్ అక్కడ దూరంలో చూసినట్టయితే మీకు హాఫ్ డోమ్ కనిపిస్తుంది నెక్స్ట్ వచ్చేసి మన లెఫ్ట్ సైడ్లో నాకు లెఫ్ట్ సైడ్లో వచ్చేసి అది కూడా ఒక మౌంటైనే అది గ్రైనైట్ మౌంటైన్ అది వచ్చేసి ఎల్ క్యాప్టెన్ అంటాం అనమాట ఎల్ క్యాప్టెన్ మౌంటైన్ ఏంటంటే అది ఒక పెద్ద గ్రైనైట్ మౌంటైన్ ఆ మౌంటైన్ క్లైంబర్స్కి ఒక మంచి స్పాట్ అని వండర్ఫుల్ స్పాట్ అనమాట అది సో మీరు ఇక్కడ నుంచి ఒక్కొక్కసారి కూర్చుంటే కొంతమంది క్లైంబర్స్ అది హైక్ చేసేటప్పుడు కూడా కనిపిస్తారు ఫోటోగ్రాఫర్స్కి ఇది ఒక వండర్ ల్యాండ్ మంచి ఎల్ క్యాప్టెనే కానీ హాఫ్ డోమే కానీ టనల్ వ్యూ నుంచి మంచి పిక్చర్స్ వస్తాయి సన్సెటే కానీ సన్ రైజే కానీ సీజన్సే కానీ ఒక్కొక్క సీజన్లో ఒక్కొక్క డ్రామాటిక్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉంటుంది అనమాట వింటర్లో అనుకోండి సో ఈ మా ఈ మౌంటైన్స్ అన్నీ స్నో టో కవర్ ఉంటాయి కాబట్టి మంచి ఒక వింటర్ వండర్ల్యాండ్ లాగా వ్యూ ఉంటుంది మీకు అట్లనే సమ్మర్లో ఫాల్లో కూడా డిఫరెంట్ వ్యూస్ ఉంటాయి అయితే ఈ ఎల్ క్యాప్టెన్ ఏంటంటే చాలా పెద్ద మౌంటైన్ ఎంత పెద్దది అంటే న్యూయార్క్లో న్యూయార్క్లో ఎంపైర్ స్టేట్ బిల్డింగ్ ఉంది కదా దానికి టూ పాయింట్ ఫైవ్ టైమ్స్ పెద్ద అనమాట ఈ ఎల్ క్యాప్టెన్ అనే మౌంటైన్ ప్యారిస్లో ఎయిఫిల్ టవర్ ఉంది కదా ఎయిఫిల్ టవర్ కన్నా త్రీ టైమ్స్ పెద్ద అనమాట ఈ ఎల్ క్యాప్టెన్ మౌంటైన్ అదేవిధంగా మీరు రైట్కి చూసినట్టయితే చిన్నగా వాటర్ ఫాల్స్ ఉంది చూడండి ఆ వాటర్ ఫాల్స్ని బ్రైడల్ వేల్ ఫాల్ అంటారు సో ఆ బ్రైడల్ వేల్ ఫాల్ ఇక్కడ నుంచి ఒక వన్ మైల్ హైక్లో ఉంటుంది సో మీకు ఇక్కడ టనల్ వ్యూ నుంచి హాఫ్ డోమ్ ఎల్ క్యాప్టెన్ బ్రైడల్ వ్యూ ఫాల్స్ అండ్ ఇక్కడ చాలా పెద్ద పెద్ద ట్రీస్ అల్పైన్ ట్రీస్ ఉన్నాయి సో ఇది ఒక మంచి బ్యాక్ డ్రాప్ మంచి బ్యూటిఫుల్ వ్యూ కనిపించే ప్లేస్ అనమాట సో చాలా పీస్ఫుల్గా సరైన్గా ఉంది ఇక్కడ బాగా కొంచెం స్ట్రెయిన్ చేస్తుంది పిల్లలతో కొంచెం కష్టమే కానీ వస్తున్నారు పిల్లలతో కూడా వస్తున్నారు కొంచెం జాగ్రత్తగా వెళ్ళాలి సైడ్ చే దూరం ఉండవు ఫైన్ అయితే He said it's long 